हेलो कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं इमरान जी सर किनिया हो गई कुछ ट्वेंटी फोर सवा नौ तो हो गए सवा दस सवा नौ शुरू करूं जी सर चलो कर लेते हैं आज मुझे जाना भी है कहीं तो पंद्रह मिनट पहले शुरू करते हैं पंद्रह मिनट पहले जी आज का टॉपिक है प्राइमरी ए मिनोरिया आप में से आए वॉल्टियर कोई अस्सलाम वालेकुम जी सर अस्सलाम वालेकुम जी सर शाहाना जी सर तनिया और सना सर सना शाहाना सना और कोई चलो पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं जी आप आयजा चलो आयजा तीन हो गई बहुत है वैसे मेरे पास केस से पांच है सर मेरा भी था नेम आप जैनब हो जी जी सर चलो जी आपका भी हो गया चार हो गए आप बहुत है मैं खैर चार भी मुश्किल से कंप्लीट करेंगे हम लेकिन करते हैं आज का टॉपिक है प्राइमरी ए मेनोरिया मैं सोचा कि ये टोक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई भी सेगमेंट आपसे पूछा जा सकता है लेकिन पहले इसकी जनरल बैकग्राउंड कर ले प्राइमरी ए मेनोरिया विल कॉल जब मेन से शुरू ही ना हो Failure to establish menstruation. और normally आपके पास ये चौदह या सोलह साल की लड़कियों को माँ लेके आती है कि जी इसके मैं से शुरू नहीं हुए अगर चौदह साल या उससे पहले आए और उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हो फिर आप वेट कर सकते हैं अप टू सिक्सटीन ईयर्स विदाउट इन्वेस्टिगेशन सो माँ लाई अपनी बेटी को डॉक्टर साहब इसके मैं से शुरू नहीं हुए आप उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ठीक डिवेलप हो रहे हैं या ठीक हैं तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं एनी इन्वेस्टिगेशन एंड री एश्योर मदर अप टू द एज ऑफ सिक्सटीन लेकिन अगर वो अपनी बेटी को लाती है उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए या हो रहे टेनर्स के हिसाब से बहुत पीछे हैं तो फिर आप चौदह साल की उम्र में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी सो so, पहला जो मैसेज है आपको व्हेन यू सी ये पेशेंट सोलह साल की है तो मेरे से नहीं आए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए लेकिन उससे पहले अगर आए तो और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप्ड हैं तो वेट टिल सिक्सटीन अगर वो डेवलप नहीं तो फिर जब लाए तेरह चौदह साल की उम्र में वो शुरू कर दीजिए आप इन्वेस्टिगेशन अब जाहिर है कि इम्तिहान में जो भी केस सीनियर पेश किया जाएगा या पेशेंट होगा आप पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे फिर एग्जामिनेशन करेंगे फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे और ये याद रखिए कि ऐसे पेशेंट में प्राइमरी ए मिनोरिया चाहे उसकी उम्र 11, 12, 13 साल की है ये अंडरलाइन कर लीजिए रेड में रेड में 
ग्यारह बारह तेरह साल की भी है फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ इज प्रेगनेंसी फर्गेटेड के वो बच्ची है उसकी अभी शादी भी नहीं हुई कुछ नहीं हुआ यू विल कीप दिस थिंग इन योर माइंड इज शी प्रेगनेंट दैट्स वाई शी इज नॉट है क्योंकि प्रेगनेंसी बिफोर मिनार की भी पॉसिबल है ये आई हैड वंस एक्सपीरियंस टेरिबल एम्बेसमेंट बिकॉज ऑफ दिस आई डिड नॉट थिंक ऑफ प्रेगनेंसी on the girl was young little girl who was pregnant made pregnant by her uncle incest badi common hai apne mulk mein so isko yaad rakhi phir usse jo sawal aapne history mein lazim pooch rahe hain jo ke ye common cause of primary amenorrhea hai does she get any cyclical lower abdominal pain फिर हिस्ट्री में पूछिए डिड शी हैव कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी कैंसर फिर फैमिली हिस्ट्री में पूछिए क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिलेड मिनार की है या पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली में ऑटोम्यून डिजीज है मैं दोहराता हूं जो इफ अ पेशेंट इज ब्रॉड टू यू कि इसके मेन से शुरू नहीं हुए वो चौदह और सोलह साल का रेफरेंस याद रखिए फिर अगर आप आपकी उसकी हिस्ट्री लेनी शुरू की है फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू योर माइंड इज प्रेगनेंसी 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 अगर थोड़ा सा भी शक है तो बीटा ये ना कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट है बीटा एसीजी टेस्ट करके उसको रूल आउट कर लिया प्रेगनेंसी रूल आउट होगी तो फिर कॉमन कॉज एक ऑब्स्ट्रक्टिव ए मिनोरिया है उसके लिए सवाल आपने पूछना है कि डज शी गेट एनी एबडोमिनल पेन साइक्लिकली अगला सवाल उसको आज का बच्चों में भी कैंसर बड़ा कॉमन है कीमोथेरेपी फॉर एनी कैंसर तो नहीं ली उसने फैमिली में डिलेड मिनार की तो नहीं है उसको या फैमिली को ऑटोम्यून डिजीज तो नहीं ये तीन चार सवाल याद रखिए बस फोकस ऑन टू दिस वो सारा लंबी चौड़ी टीबी और ये वो बातें बाद में आई पहले ये पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं टू हर प्राइमरी ए मेनोरिया फिर जब आप एग्जामिन करें उसका बीएमआई देखिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखिए जिसके लिए हम टैनर स्टेजिंग इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताता हूं अभी फिर देखिए उसको कोई हिस्सुटिज्म तो नहीं है या गैलेक्टोरिया तो नहीं ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फिर लोकल एग्जामिनेशन लोअर एब्डामन देखिए कोई मैथ तो नहीं है वलवा का नॉर्मल है कि लार्ज क्लिटोरस तो नहीं है हिमेटोकॉल्पोस की वो ब्लूश मेम्ब्रेन तो नजर नहीं आ रही वलवा में अगर आप लोकल एग्जामिनेशन कहें कहे हर वलवा इज नॉर्मल Clitoris is not unusually enlarged, and I don't see any bluish membrane. He has passed the local examination. Beside that, 
signs of any other endocrine disorders like adrenal cortex Cushing's disease, thyroid ki koi signs we dekhiye. Lekin basically focus on it. Ab raghi investigation for primary amino. I just give you the list. Usme se pick up ka lije patient related kaun se primary hai, kaun se secondary hai. Ultrasound scan Hormone ka profile, FSH, LH, prolactin, thyroid stimulating hormone, TSH, and in some cases, testosterone. Scanning me, CT, MRI, uske baad aage invasive. EUA examination under anesthesia, laparoscopy, and many karyotype last likha hai. Choke wo kafi expensive hai or routinely karwana ni chahiye, lekin imtihan ke saab se karyotype aap ne karwana hai. Ye to general aap ko de diya ke aap ne history फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या-क्या पूछने क्या कहते हैं उसके बाद मैं ये पेज कि आपको दिखाता हूं मैं इमरान शफी से कहूंगा कि मेरी इस किताब अब मेरा ख्याल है कभी रिकमेंड इस तरह से मैंने नहीं किया लेकिन आज का ये चैप्टर पढ़ के मैंने देखा बाकी दो तीन किताबों में आई थिंक ये मेरा चैप्टर आपकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा फोकस्ड है तो ये किताब है मेरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्सेटिक्स प्रेपरेटरी मैनुअल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अगर आप हो सके तो खरीद ली ये मेरी किताब है आगे नजर से यस सर नो जी सर ये ले लो इसमें ये पेज 226 जो है मैं इमरान को कहता हूं आपको भेज देता ही इसमें टैनर्स बाइक का भी जिक्र है और एक मैंने ये बनाया फ्लो चार्ट कि आपने किस तरह से चलना है मैं पढ़ देता हूं अगर आपने इंतहाम के हिसाब से प्राइमरी ए मेनोरिया आ गया मैं बार बार कर रहा हूं इम्तिहान के हिसाब से क्योंकि आज पहले मैं इम्तिहान के बात करता हूं बाद में करेंगे क्लिनिकल मैनेजमेंट आपके मरीज की तो आपने प्राइमरी एमिनोरिया के दो टेस्ट बोलने हैं एक अल्ट्रासाउंड फॉर प्रेजेंस ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज और दूसरा कैरियोटाइप ये बेसिक दो टेस्ट हैं अब उसके अगर यूट्रस प्रेजेंट है और उसके बाद उसका कैरियोटाइप पॉसिबली नॉर्मल है अगर वो नॉर्मल है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं एक दो तीन लिख ली नंबर वन इन प्राइमरी एमिनोरिया आपने अल्ट्रासाउंड को आया यूट्रस इज प्रेजेंट और कैरियोटाइप इज नॉर्मल most likely possibility hai outflow obstruction hematocolpus dusri possibility hai other endocrine disease like thyroid adrenal cortex or even pcu तीसरी पॉसिबिलिटी है कि रॉकी टेंस के सिंड्रोम जिसमें मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होती अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं है तो यूट्रस 
नहीं बनेगी बाकी सब कुछ ठीक होगा ये सिंड्रोम वैसे तो इसका रॉकी टेंसकी के अलावा दो तीन और नाम भी है मैंने एक ही नाम रखा है रॉकी टेंसकी सिंड्रोम मैं दोहराता हूं प्राइमरी एमिनोरिया आपने अल्ट्रासाउंड किया और ए पहले दो टेस्ट में और कैरियर तो आप इम्तिहान में इसी तरह बोलेंगे उसमें आ गया कि अल्ट्रासाउंड में यूट्रस प्रेजेंट है और कैरियर टाइप नॉर्मल फिर आपने तीन पॉसिबिलिटी सोचनी टॉप ऑफ द लिस्ट पे मेट्रोकॉल्पस नंबर दो अदर एंडोक्राइन डिजीजेस लाइक थायराइड एंडल कॉर्टेक्स आर पीसीओ तीसरी पॉसिबिलिटी डॉक्टर्स सिंड्रोम ये मैंने तीसरे नंबर पे तब के बड़ी अनकॉमन है लेकिन इम्तिहान में पूछा जा सकता है आपको ये तीन बातें आपने सोचनी है उसमें जहां अल्ट्रासाउंड में यूट्रस प्रेजेंट है और टाइप ना ऑफ कोर्स दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यूट्रस एब्सेंट है कैरियर टाइप कुड भी नॉर्मल वो तो हम निकाल लिया अगर कैरियर टाइप एब नॉर्मल है एब नॉर्मल में की दो तरह हो सकता है एक फोर्टी फाइव एक्स एक्स एक क्रोमोसोम का जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं दूसरी एब नॉर्मलिटी हो सकती है फोर्टी सिक्स एक्स वाई यानी क्रोमोसोम तो मर्दाना है उसको हम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं ए आई एस ये मैंने इजीएस्ट बना के आपको दिया है इन आपने इस तरह से चलेगी इम्तिहान में तो नो बड़ी कैंसर मैं दोहराता हूं प्राइमरी मिनोरिया का केस आपने सबसे पहले बोलना जी आप वो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अल्ट्रासाउंड और कैरियर टाइप अल्ट्रासाउंड भी ठीक है यूट्रस इज प्रेजेंट कैरियर टाइप भी नॉर्मल है उसमें ये तीन पॉसिबिलिटीज है मेट्रोकॉल्पोस एंडोक्राइन डिजीज और रॉकेटेस की अगर यूट्रस एब्सेंट है लेकिन कैरियर टाइप में को प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्या है या एक क्रोमोसोम कम है टर्नर सिंड्रोम या वो है ही मेल सेटअप तो ए आई एस ये तो हो गई थी मैनेजमेंट रिलेटेड टू अल्ट्रासाउंड एंड कैरियर टाइप इसी को मैंने और भी दो तरह लिखा है एक तो यही कि यूट्रस प्रेजेंट है और नॉर्मल सेक्स कैरेक्टर्स हैं उसका कैरियर टाइप भी नॉर्मल है तो फिर वो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटलेट ऑफ सेक्शन या एंडोक्राइन डिजीज यूट्रस एब्सेंट नॉर्मल सेक्टरी सेक्टरक्टर्स रॉकेटेंस की या ए आई एस
चैलेंज मैं ये बताने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं पहला पेशेंट पहला पेशेंट जो है आसान केस है पहले शाहना बोली थी शाहना हो अभी भी तो। जी सर इजी एज फोर्टीन जी सर प्राइमरी है मिनोरिया सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वेल डेवलप्ड जी कंप्लेन ऑफ पीरियोडिक पेन लोअर एफ डॉ जी सर जी बोलिए assalam alaikum uh, after mutual introduction uh, i will ask from the patient uh, about uh, um, secondary sexual characteristics present for how much duration and uh, about the pain and uh, lower abdominal pain for how much duration and uh, how um, uh, site intensity character aggravating or relieving factors and uh, about uh, urinary complaints and about uh-huh. how is this uh-huh. resolved uh-huh. it there it there ji ji sir hmm आपने लफ्स इसमें पीरियोडिक बोला कि डज इट कम एवरी मंथ एवरी फोर वीक्स ये बोल के पूछेंगी तो एग्जाम को पता चलेगा योर आस्किंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन जी सर तो आपने पीरियोडिक नहीं बोला लफ्स जी साइकिल है जी सर एक साइकिल में आती है फिर बोलो फिर बोलो Uh, uh after mutual introduction i will ask from the patient about the secondary sexual characteristics present for how much duration and about the pain and uh, how much uh, uh, frequency and uh, uh, how uh, fre- uh, how many sir for uh, per week per month uh, okay. or does it come every month or how long it lasts and then yes. is character baba pain ke wo char panch features hain jo hum poochte hain location Intensity, character, aggravating, relieving factors. ये बस यही सवाल पूछ रहे हैं। Any association with the urinary complaints and any association with the feeling of mass or lump uh, mass in lower abdomen. And then I will ask about a uh, uh, family history of uh, uh, menstruation in uh, sisters and mother. And uh, then ask about any complaint of uh, excessive weight loss, exercise, uh, loss of sense of smell. and uh, uh, thyroid swelling heat intolerance and uh, uh, nip- milk discharge from nipples and uh, uh, any complaint of uh, uh, any history of uh, exposure to uh, uh, radiation or uh, treatment or chemo radiotherapy for any cancer and uh, uh, any history of tb or uh, in close been patient or close contact chalo hmm. aage any history of uh, um autoimmune disease in patient or uh, in family or in close contact uh, family members mm. and a uh, family history of chronic uh, patient history of chronic ailment uh, including diabetes uh, um, uh, hypertension tb and uh, chronic ab ab bakar da diabetes ji nahi nahi sir wo bas chronic ailment karke ha bas as chronic illness kafi ho gayi जी सर उसके बाद आई एग्जामिन द पेशेंट फॉर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एंड पेल्विक बस एक्स्ट्रा बोल जी सर आई विल देन एग्जामिन द पेशेंट इंक्लूडिंग वाइटल इंक्लूडिंग बीएमआई वेट एंड हाइट वाइटल्स पल्स ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट एंड टेंपरेचर एंड देन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर टेनर स्टेजिंग एक्सिला एंड आफ्टर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीड गो टू द पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर टेनर स्टेजिंग एक्सटर्नल एंड लुक द एक्सटर्नल जेनिटेलिया for uh, um, uh, and uh, for tenor staging and uh, clitoromegaly to see to exclude the clitoromegaly and uh, um, i will uh, do examination in the presence of female uh, chaperon and uh, i will separate the labia to uh, uh, to detect the presence of uh, any bluish membrane nahi right? bas theek acha so how will you manage it if it is cryptomnoria uh, sir um, investigations and uh, including baseline in okay is ke aur kya investigation baseline to be chalo health profile ka ho gaya baseline ji sir 
सर ये प्रोसीजर है तो फिर एनेस्थीसिया रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन वो बोलना ना जी सर ये जी सर शी रिक्वेस्ट इंसिजन ऑफ हेमिनल मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्टिंग द आउटक्रोपस जी सर वो कहेगी तो उसमें कहना ये है कि यू नो आई विल बी केयरफुल के बस सिर्फ इंसाइज करूंगी और चॉकलेट कर का ब्लड आएगा बाहर कोई और इंटरवेंशन नहीं करूंगी ये बोलना इंटरवेंशन नहीं करूंगी उंगली नहीं डालूंगी नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत सारा ब्लड पड़ा है वो गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया यस सर रीजन गुड गुड डन वेरी वेल यू यूर पास सना जी सर आप कहा से बोल रही हो सर uh, मैं अभी तो वैसे आयरलैंड से बोल रही हूँ आयरलैंड में तो इस वक्त बहुत सुबह होगी जी सर तो आर यू अटेंडिंग कोर्स सर आई एम गोइंग टू अपीयर इन द कमिंग अटेम्प्ट मेरी लास्ट अटेम्प्ट है सर तो मैं पाकिस्तान आऊंगी देने के लिए तो कब आओगी पाकिस्तान सर प्लान है इनशाला एंड ऑफ मार्च में या स्टार्ट ऑफ अप्रैल में कहाँ देती हो और सर लाहौर वो तो तुम मुझे जी सर इन यू कम हमीर मुझे मिल ठीक हो गया सर इन ना चलो पेशेंट इज एज सिक्सटीन ओके सर कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया उसके पोर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं और शी इज शॉर्ट स्ट्रेचर उसका एफ एस एच आपने करवाया वो है जीरो पॉइंट फाइव टी एस एच इज नॉर्मल टू पॉइंट फाइव फरमा दीजिए जीरो so uh, i will uh, uh, and the her in, fsh has been given to me that is low so uh, ek minute sana ruko ruko ji ji sir ye jo de diya gaya aapko usko dohra ke aapne 1 1 2 minute apne zaya kiye 10 minute to total hai aapke paas ye dohrane ki kya okay sir uh, you are wasting your time okay aap se pehle शाना ने कहा था आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड प्रोसीड बस वही कि आपको नाम भी कहने की जरूरत नहीं है ओके सर आफ्टर द इंट्रोडक्शन आई विल कंफर्म द फाइंडिंग्स गिवन टू मी इन द सिनेरियो एंड देन आई विल आस्क फ्रॉम माय पेशेंट दैट रिगार्डिंग हर हिस्ट्री दैट वेदर और हर फैमिली व्हाट वाज द एज ऑफ हर मदर एंड सिस्टर इफ एनी अबाउट ऑफ द मिनारिकी देन आई विल आस्क फ्रॉम patient any uh, history uh, 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 re- regarding her sexual characteristics has been told that uh, she has the rudimentary uh, sexual characteristics so i will ask regarding the breast whether the breast and the axillary and pubic hairs Ab have been developed ye bolo na pehla fikra karne ki zarurat nahi i'll i'll examine her breast or secondary sex characteristics okay i will examine her uh, breast and secondary sexual characteristics beside it to rule out the other causes i will uh, ask from my patient regarding any cyclical lower abdominal pain and uh, uh, as uh, it has been uh, told that uh, her tsh is normal i'll um, uh, so i will also take the history and of any uh, weight gain or acne hirsutism to rule out the polycystic ovarian syndrome and uh, will take the history of any uh, headache blurring of vn or any nipple discharge or uh, for any prolactin disease i will also take the history of uh, from my patient regarding any history of the weight loss anorexia uh, excessive exercise um, uh, and uh, any history of the chemotherapy or the radiation exposure due to any cancers and 
and i will uh, uh, also ask from my patient um, uh, regarding uh, any history of uh, uh, head trauma or the tumor or mm. uh, any loss of smell good good and uh, uh, beside it, um, uh, then I will uh, uh, also take the general history regarding uh, any comorbidity patient if ha is having any significant surgical history, any drug allergy, or any uh, continuous medication patient is taking in the form of antipsychotic or antidepressants. Okay, good. Sure. Then I will also ask uh, regarding uh, her personal history, uh, uh, personal history of any addiction and any drug but allergy. But can I have a time diabetes? Okay, sir. Focus on two primary amenorrhea, both are small Yes, sir. Then I will go for the examination of the patient. I uh, shall uh, as short stature. So I will take the BMI of my patient and uh, I will do the journal, uh, journal, uh, see the journal look of the patient and I will do the tenor staging of the breast and the axillary and the pubic hairs. Good. After that, um, uh, uh, I will also. Uh, so poor, do the, the, the tenor is very poor, poor secondary sex characters. Okay, sir. Uh, both breast and uh, axillary? Yes. Yeah. Okay, sir. Uh, then after that, I will also do the abdominal examination for any uh, mass palpable or any visceromegaly and uh, will do the local examination to see only the external genitalia. Um, uh, and for the look of the genitalia and for the tenor standing of the pubic area. Uh, yeah. Uh, and uh, will also apart the labias to see uh, for any uh, bulging membrane. And, um, and uh, then and after that, I will go for certain investigation. Beside the general health profile of the patient, I will go for the ultrasonography of the patient, ultrasound abdomen and the pelvis. Is the report good. is available? Good, good. Both here. And uh, I would like to know about the serum beta HCG of the patient and her hormonal profile has been given, including the FSH. I would like to know about the LH of the patient serum prolactin and her TSH has been given that is normal. And, uh, uh, so is, is, are these investigations are available? Uh, no, well, uh, we don't okay. have it, but we'll order them. Okay. okay, then sir, I would like to know about the karyotyping of the patient. Uh, if, what do we expect in this patient? Sir, based on this history, it could be a Turner syndrome, but on the other side, patient is having normal uh, reduced FSH, which is not uh, uh, favoring my uh, differential. Although she is having a tall, short statures and uh, absent secondary sexual characteristics that are in favor of the Turner syndrome, but uh, it could be a Turner mosaic. Like um, uh, on the other side, uh, uh, it could be some hypothalamic cause. Oh, uh, some उसके बाद फिर आप आ गए दूसरी तरफ के को वो उसका हाइपोगोनेड एलस बोलिए उसको हाइपोगोनेडिज्म है तो तो उस इट कुड बी रिलेटेड टू ब्रेन और हाइपोथैलेमस ठीक है सर हाइपोगोनेडिज्म है ना हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या है कि उसका जो पिटूटरी हार्मोन है वो नहीं बन रहा है ठीक तो ब्रेन और पिटूटरी बोल दिया आपने जी सर सर आपने बोला टर्नर सिंड्रोम टर्नर मोजेक एंड एनी अदर क्या बोला आपने सर ओके ये तो क्रोमोसोम आर एनी अदर क्रोमोसोमल एनोमली ओके जैसा आपने मोजेसिज्म का लक्ष्य बोला जी सर तो ये दूसरी तरफ इट कुड बी हाइपोगोनेडिज्म बिकॉज़ ऑफ डिफेक्ट इन द ब्रेन आर पिटूटरी बस जी सर फिर उसके मुताबिक हम चले गुड आप जब लाहौर आए तो जरूर मुझे मिल फिर इंशाल्लाह सर दुआ कीजिएगा तब मैं पास हो जाऊं सर ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट है ओ जी तभी तो मैंने कहा ना कि एंजाइटी <laughs> होती है आप मुझे जो मिली इंशाल्लाह कुछ दिन पहले आइए तो मैं जरा दो चार आपकी क्लासेस दूं ठीक हो गया सर आई विल ट्राई माय बेस्ट थैंक यू सर ठीक चलो जी नंबर 3 नंबर तीन है आयजा है आप 
सर ये जो पेशेंट था इसमें हाइपोगोनेट्रोट्रॉफिक हाइपोगोनेटिज्म लग रहा है तो हम ब्रेन का जो है सीटी स्कैन या एमआरआई मांगेंगे तो वो फिर आपने जब कह दिया ना हाइपोगोनेटिज्म तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूछे क्या तो फिर आप बोल दीजिए कि पिटोटरी का मैं एमआरआई करवाऊंगी और ब्रेन का करवा लो उसमें तो कुछ नहीं निकलेगा लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता है वो उस तरफ जा सकते हैं लेकिन सर टर्नर से पहले टर्नर से पहले हम हाइपोगोनेट्रोट्रॉफिक हाइपोगोनेटिज्म डीडी में रखेंगे क्योंकि ये हाइपोगोनेटिज्म में जनरली शॉर्ट स्ट्रेचर नहीं होता जब मैंने शॉर्ट स्ट्रेचर जान के डाला है ताकि आपको आपके ओरिएंटेशन उस तरफ क्रोमोसोमल एनॉमली की तरफ रहे एग्जामिनर बड़े कीमती पूछते हैं क्रोमोसोमल एनॉमली जो कि हाइपोगोनेटिज्म कह के तो बस आप एग्जामिनर को शटअप कर दिया ना के जी वो कॉज कुड बी इन दाइपोथलमस इट कुड बी इन दिटरी बस फुल स्टॉप अगे तो कोई गल ही नहीं माइक्रो एडिकोमा और पिटरी का मैनेजमेंट आसान है तो ये आप उस तरफ भी ले जा सकते हैं लेकिन ये दोनों पहलू इसमें आपने डिस्कस करने हैं मैंशन करने हैं चले नंबर तीन आयजा है आप yes, आप कहा से बोल रही हैं सर फैसलाबाद से फैसलाबाद आपने तो सुना अल्लाह को हरा दिया पड़ा वो डाला था नहीं जवाब कोई बात नहीं चले एज ट्वेंटी सिक्स कंप्लेन ऑफ सेकेंडरी ए मिनोरिया फॉर लास्ट सिक्स मंथ और उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ठीक डिवेलप्ड है आपने इन्वेस्टिगेशन की उसका एफ एस एच है क्या एटी अल्ट्रासाउंड में यूट्रस नॉर्मल ओवरीज नॉर्मल जी बोलिए मैं दोहरा दू दोबारा अगर आपको जरूरत है तो नहीं सर तो चलो गुड अस्सलाम वालेकुम आईजा आई हैव इंट्रोडक्शन ऑफ माई पेशेंट इंक्लूडिंग द मेरिट फॉर and uh, married or unmarried and uh, uh, last menstrual period and onset of the menarche i will take that the rok liye married or unmarried ka bada emphasis dal diya aapne doesn't matter in this case management mm, no sir to phir is tarah to wahi lambi history jaari aap korte jayenge remain focus yes sir i will Uh, about uh, any uh, previous pregnancy uh, and uh, um, onset of the menarche and whether her previous cycle was regular and uh, um, uh, then um, i will um, ask um, about uh, any history of the uh, sternus exercise uh, um, any history of sternus exercise weight loss and uh, acne histogram uh, any history of heat or cold intolerance uh, and- ek minute ek minute i love you इस पेशेंट में तुम्हारा डायग्नोसिस क्या सर बिल्कुल पीओआई यस सर सब है कि नहीं आपने डायग्नोसिस सही बनाया उसके रिलेटेड पूछिए ना सवाल 
जब वो सारे सवाल पूरे हो जाएंगे फिर आप ये जो अनशंट मारना है मार दीजिए ठीक ठीक तो दोबारा शुरू करो आई विल टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट स्पेशली फोकस ऑन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट व्हिच इज द एब्सेंस ऑफ द मेंसेस फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ कंपेयर इट विद द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देन आस्क द हिस्ट्री ऑफ द हॉट फ्लशेस नाइट स्वेट्स वेट लॉस um uh, and uh, any uh, irritation any depressive uh, mood and um, uh, then uh, ask them about the uh, uh, any history of heat or cold intolerance to rule out the uh, or weight loss or weight gain to rule out the uh, thyroid and uh, any history of the headache uh, headache uh, visual disturbance to rule out the prolactinoma and uh, yeah, and any yeah. hey, hey, na bolo sir test ka naam bolo theek hai sir तो मैं बाकी के के टेस्ट जो भी है पीआरएल नाम बोलो ठीक है सर मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर हर टेस्ट के साथ आप बोलेंगे रूल आउट रूल आउट रूल आउट एक तो मुखदा है दूसरे फसने का बड़ा मुकाम है फिर उसके नहीं नहीं और भी टेस्ट करने पड़ते हैं जी सर तो इसलिए ये रूल आउट कभी ना बोलो ठीक है सर टेस्ट सिर्फ टेस्टों के नाम बोलो अगर पूछे कि ये क्यों करवा रही हो जी फिर फिर बोलो अदरवाइज डोंट ठीक है सर देन एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी एंड any family history of the premature ovarian failure in mother or sister and then oh. any history of the uh, and then i will uh, take about the of history um, if any pregnancy and the outcome and uh, general gynae history uh, any history of um, dysmenorrhea dyspronia and onset of menarche and pap smear and contraception use and uh, uh, ek ek minute ha uh, yeah dysmenorrhea dyspionia uh, or uh, और क्या पद है हमने बोला ये इनका कुछ तलक नहीं है हम आपको इतनी अच्छी तरह आता है जल्दी से फिर इसकी मैनेजमेंट पे जाइए ठीक है सर आई विल एक्सप्लेन द ओके आई विल एक्सप्लेन द आई विल कंप्लीट माय मिसिंग इन्वेस्टिगेशन एट एसिड एफएसएच गिवन टू बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन एंड द स्पेसिफिक मेन व्हिच इज गिवन एफएसएच इज गिवन टू मी 80 आई विल रिपीट द एफएसएच लेवल हां ठीक ये को लो i will uh, i will reach the number of cases to be still elevated then i will confirm my diagnosis that will the premature ovarian failure i will explain the diagnosis failure nahi aajkal ke insufficient ek failure nahi aajkal ke theek hai sir insufficient i will explain the diagnosis to my patient empathically by approaching the component of breaking the bad news Uh, that she is having the premature ovarian insufficiency and um, i will um, uh, counseling uh, i will counsel my patient regarding uh, the diet and uh, lifestyle modification ye yeah, ek minute ek minute ek minute ek minute aapko patient communication mein shayad ye kaha gaya hoga emphasis lay down kiya hoga don't call any information bad or good I'll give her this information. Bus. Don't call it bad news. Hey, आज की बात नहीं. Her patient. She has got cancer cervix. I will not say I'll give her bad news of cancer cervix. I'll say I will discuss with my patient the diagnosis of CA cervix is further management. Bus. इसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज आता है सिर्फ उसमें हमने बोलना है 
मुश्किल में पड़ जाओगे आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि इट्स अ बैड न्यूज जस्ट द न्यूज इज सेल्फ ये वो आई एम गिविंग यू बैड न्यूज देयर वाज रोड एक्सीडेंट व्हेन यू इसके बजाय आई एम गिविंग यू बैड न्यूज के बजाय आई विल इंफॉर्म द पेशेंट दैट देयर इज अ रोड एक्सीडेंट जी ये लेसर अ माइल्डर वे ऑफ टेलिंग योर पेशेंट हम कौन होते हैं बैड और गुड करने वाले तेरे पूरी पैदा होगी है बैड न्यूज विल यू से दिस नो सर जो रोज तुझे फेस करते हो जब आप लड़की डिलीवर करके निकलते हो तो सजे खब्बे देख के फटाफट जाते मेनू ना दसना पर पर सम इट कुड बी गुड न्यूज सर तो इसलिए गुड और बैड का लफ्स ना इस्तेमाल जस्ट आई गिव आई विल इंफॉर्म माय पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस और फिर फर्दर उसकी मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट सर मैनेजमेंट आई विल टेल द पेशेंट अबाउट द डाइट टेक द हेल्दी डाइट फ्रूट्स एंड अवॉइड द अवॉइड द कार्बोहाइड्रेट मेजर बेकरी प्रोडक्ट्स एंड Uh, and uh, lifestyle modification take some yoga exercise wear the light clothes and uh, do daily exercise and then i will tell about the immediate and the long term immediate intermediate and the long term effects of the um, premature ovarian insufficiency uh, and um, i will tell my i will prescribe my patient the hormonal uh, treatment uh, uh, in the form of hormonal okay. replacement therapy okay. to avoid the immediate long and long term effects and tell my for, patient about the donor egg पक्की पास हो जाओ क्या सर सरोगेसी वाला ऑप्शन जो है ये जो डोनर एक्ट आप कह रहे हैं जी ये मैनेजमेंट में आएगा ना कि ये चूंकि शी इज 26 वी डोंट नो वेदर आई हैव नॉट टोल्ड यू वेदर हिज फैमिली इज कंप्लीट और नॉट यस सर सो इफ शी इज मैरिड एंड हर फैमिली इज नॉट कंप्लीट आई विल एडवाइज हर एआरटी विद डोनर एक्ट सर yes. एक मुझे कंफ्यूजन है कि हमारे कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि आपने सरोगेसी की ऑप्शन देनी नहीं है कि हमारे लीजन में वो होती नहीं है कोई ये डोनर एग वैसे सही बात ये साथ उसके फिर फिक्रा ऐड कर दो बट दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान डोनर बट दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान आपको जो उसको डायलेट करने की जरूरत नहीं कि हमारे मुल्ला मौलवी ने कहा है ये ठीक नहीं रिलीजन में कहा है ठीक नहीं कुछ भी कहा है बट इट्स नॉट अवेलेबल जी ठीक है ये कहिए क्योंकि तो सारी दुनिया में हो रहा है हमारे नहीं हो रहा तो क्या उस पेशेंट का हक नहीं है कि ईरान में होता बाबा ईरान हमसे ज्यादा इस्लामी मुल्क है मैं अपने सारे मरीज वहां भेजता हूँ जिनको डोनर है डोनर स्पर्म की जरूरत होती और वो जाते हैं पेशेंट को तो अपनी जरूरत का है वो उसको कैसे देखता है hmm. वो उसको कैसे देखता है तो इसलिए हमें ये हक नहीं है हम उसको राइट और रॉन्ग कहें तो इन दिस केस इफ हर फैमिली इज नॉट कंप्लीट आई एल एडवाइज हर टू हैव ए आई वी एफ या एक्सी या ए आर टी जो भी बोले ART with donor egg however this treatment is not available in pakistan but it is available in other countries including iran ji yeah.
ठीक हो गया चलो जी अगला नेक्स्ट जी जी सर जैनब जी सर आप हैं उधर जी जी सर कहा से बोल रही है सर लड़काना से तू हमेशा आ जानी अच्छा like like बस इसी से ही तो सीखते हैं ना केस प्रेजेंट करके अपनी गलती निकले फिर वो याद रहती है जी जी सर वो जो मैंने एम बी बी एस में केस प्रेजेंट किया था मुझे आज तक याद अब मैंने भला एम बी बी एस कब किया था सर आपका जो रिकरेंट वाला केस था ना वो मैंने प्रेजेंट किया था वो मुझे बहुत चीजें याद है हाँ तो बस इसी तरह होता है जी तो जी सर मैंने एम बी बी एस नाइनटीन सिक्सटी वन में किया था अच्छा थोड़े से साल हो गए मेरा ख्याल है आपके पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए थे उसमें अल्ट्रासाउंड मैं दोहरा देता हूं एज एटी प्राइमरी एमिनोरिया सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वेल डेवलप जी सर कैरियोटाइप नॉर्मल बट यूट्रस इज एब ओके सर 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 अफेयर इंट्रोडक्शन तो पहले पहले तुम इसका डायग्नोज बोलो फिर हम सर एम आर के एच है इसका डायग्नोसिस क्या जी एम आर के एच सर हाँ बिल्कुल जी जी सर अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह सर आफ्टर इंट्रोडक्शन जी जी सर सर आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग I will inquire about a history of secondary sexual characteristic from the girl and uh, ask about the uh, its pattern and uh, say age of menarche of her mother and the sisters any history of weight gain hirsutism breast uh, discharge any uh, vomiting or uh, no nausea any history of heat or cold intolerance and uh, any thyroid dysfunctioning and uh, any cyclical lower abdominal pain uh, mass in abdomen any urinary retention or um, uh, any difficulty in the smell any history of irradiation and uh, i will inquire about the uh, surgical history any history of trauma and any consultation to the doctor and uh, what treatment she is taking aap log mujhe jawab dijiye those who don't agree with me wo to zarur bole agar aisa case hai jo aisa aapne pehle instantly diagnose kar liya pichli dafa आयजा ने भी इंसुलिन डायग्नोस किया तो अगर आप कहें कि माय पेशेंट मुझे बताइए मैं आई एम नॉट टू श्योर के मैं पक्का से ही कह रहा हूं कि नहीं अगर मैं इस पेशेंट का शुरुआत ही इसी तरह से करूं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन रिव्यूइंग हर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन the most likely diagnosis is rokitansky or mrk syndrome wo examiner chong jayegi wo ek to aa gayi hai badi likhi hai to kahegi tumne ye diagnosis kaise banaya ki madam ye features primary amenorrhea secondary sex character well developed karyotype normal uterus absent तो ऐसी सिचुएशन में होती ही है इस सिंड्रोम में जी सर अगर अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूं इस तरह से कहे बाकी सब लोग कितने लोग बैठे जितने भी उठे हैं तो वो मुझे बताए कि ये कहने का अंदाज गलत होगा कि सही होगा सही है तो एनीबडी अगेंस्ट इट सर वहाँ पे जो फीमेल बैठी होंगी एग्जामिनर उनको समझ में नहीं आएगा आपको तो आ जाएगा 
और कोई अगेंस्ट सर नहीं मैं ये कह रही हूँ ये सवाल आपको ऐसे मीटिंग में पूछनी चाहिए थी लेकिन सारे एग्जामिनर्स को बिठा के पूछनी चाहिए थी रेशमा क्या कहती है बात जी बोलो रेशमा साधिया म्यूट योर सेल्फ हेलो माइक ओपन चलो मैं मैं आपको बताता हूँ दो बातें बताता हूँ नाइनटीन सिक्सटी सेवन में मैं फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देने गया वाइवा में मुझे पूछता है पहला सवाल पहला सवाल वहां एडन पर हमें बाई नेम बुलाते हैं रोल नंबर नहीं बुलाते डॉक्टर कैन मैं क्या जी टेल समथिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस दिस वाज द क्वेश्चन पहला बैठ थी तो मैंने कहा डू यू वांट मी टू टेल यू व्हाट्स इन द टेक्स्ट बुक और व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड और व्हाट इज नॉट पब्लिश्ड एज येट ये मैंने जवाब दिया तो दो एग्जामिनर दोनों जरा चौंक गए ये क्या बोल रहा है तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने कहा टेल अस विच इज नॉट पब्लिश्ड एज येट मैंने लंदन में बड़ा अस्पताल है एमर स्मिथ हॉस्पिटल वहां कुछ देर वक्त काम किया वहां पे एक रिसर्च चल रही थी एंडोमेट्रोसिस के लिए ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देना शुरू किया था उन्होंने ये था ट्रायल तो मैंने बताया कि ओ सी पी फॉर एंडोमीटर तो मुझे आगे बढ़ के कहते हैं खान वे डिड यू लर्न दिस मैं क्या जी हेम स्मिथ हॉस्पिटल लंडन कहते हुए उनमें से कहता है वेन यू गो बैक टेल प्रोफेसर ब्राउन इट विल नॉट वर्क और उसके बाद वो फ्लैट अड्डे हुए मुझसे कुछ सवाल ही नहीं पूछा और पास हो गया अगर आपका नॉलेज उस लेवल का हो कि मतलब एग्जामिनर को आप यू आर एक्चुअली टेलिंग द एग्जामिनर टू शेड अप दैट्स वाई द लेडीज डोंट लाइक इट तो लेकिन मेरी दूसरी बात दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि आप ये कहिए कि दीज फीच आर सजेस्टिव ऑफ रॉकेटेंस के सिंड्रोम हाउ एवर लफ्स ये ऐड कर लीजिए एक वो तो एक फिक्रा हुआ ना दस सेकंड का हाउ एवर आई विल आज का जो आप कह रही थी फिर वो सारा इस तरह से कीजिए फिर एग्जामिनर आपसे नाराज नहीं होगी जी सर ये लीडिंग पार्ट्स अच्छे हैं अच्छो जी ये लीडिंग है जी बिकॉज यू आर टू शॉर्ट यू नो इट वाई शुड यू गेट क्रेडिट फॉर इट दैट यू नो इट ओके सर पहला फिक्र ये बोल के ये हाउ एवर आई विल आज कर वो जो सारे सवाल आप कहने वाले हैं या कहते हैं ठीक हो गया जी जी सर चले जैनब आई एम सॉरी यहाँ पे आपका केस खत्म करता हूँ एक आध और कर लेते हैं एनी एनी बड़ी एल्स थैंक यू सर जी जैनब कुछ कहना चाहती है फिर हेरा बोले सर मैंने कहा कि थैंक यू सो मच वेलकम माशाल्लाह योर गुड योर गुड चलो आगे हेरा हेरा जी जी आप कहा से बोल रही तो लाहौर से कहा से लाहौर में सर डीएचए कहा से सर एलजीएच से किया है एलजीएच से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डीएचए से सर 
दिए थे तो ये तो तो आपने तो बड़ी पढ़ी लिखी हो माशा लो जी एज ट्वेंटी फाइव कंप्लेन ऑफ प्राइमरी ए मिनोरिया अब तक मैं नहीं आए और वो आपके पास आई है उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वेब नेक है और कुछ नहीं पता आप बोलिए ड्यूरेशन एंड and then we'll uh, take a uh, history uh, then we'll take a uh, uh, secondary sexual characters uh, whether present or not uh, for how long duration and then uh, we'll ask her about uh, a history a history of uh, menarche in her mother and her uh, sister and her uh, and complain any uh, headache uh, any history of headache blurring of vision and uh, vomiting any uh, her ability to appreciate a sense of smell uh, her her uh, her uh, history of weight gain heat in heat cold intolerance or uh, history of uh, acne hirsutism uh, acne uh, facial uh, excessive hair growth era bhi bhi hum yahi pe ruke wo jo pichla ke sab bhi humne zainab se kiya tha kya usko isme fit nahi kiya ja sakta fir to aap to ra ke dekhiye to yes sir sir isme diagnosis sir turner ki taraf ja raha hai again bilkul jo nahi bata do आ, आप ये कहिए कि प्राइमरी एमरिया वेब नेक है तो मैं उसका स्ट्रेचर देखूंगी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स देखूंगी इफ शी शॉर्ट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स नॉट वेल डेवेल्प शी इज अ केस ऑफ पॉसिबली टर्न सिंड्रोम हाउ एवर वही बात ऊपर आज आप लोगों को मैंने ये बात सिखाने के लिए ये दो तीन केस बनाए हैं कि आप इस तरह से डायग्नोज बना के ये पहले बोल दीजिए ताकि एग्जामिनर की तसली हो जाएगी आपका केस ठीक है फिर वो हाउ एवर करके ये जो रूटीन आप बोलते हैं फिर बोल दीजिए जी सर ठीक है और ज्यादा ज्यादा ये कि ये बोले आप जैनब का केस या हिरा का केस के दिस इज जैनब वाला दिस इज दैट सिंड्रोम और ये टर्नर सिंड्रोम तो टू कन्फर्म दिस वो जो टेस्ट वेस्ट है वो बोल दीजिए साहब ताकि केस एक तरफ हो जाए फिर प्राइमरी ए मिनोरिया एज सच रह गया उसके लिए वो सारी बातें जो आप बोलते हैं कि हेड एक है और पतन किया गया वो सारी बातें वो आप बोल सकते हैं अपना केस जिस तरह मैंने बताया गाइडलाइन दी है सुजेशन दी है उस तरह बोल के देखो तुझे पेशेंट एज ट्वेंटी फाइव कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया वेन यू एग्जामिन बोलिए बेस्ड ऑन देश ऑन द फाइंडिंग्स गिवन टू मी माई माई प्रोविजनल डायग्नोसिस इज टर्नर सिंड्रोम हाउ एवर आई विल मैं इसका उसका मैंने स्ट्रेचर नहीं ना बोला था आप शॉर्ट स्ट्रेचर भी बोलो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी बोलो फिर बोलो टर्नर सिंड्रोम जी सर सर फिर बोल सर आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग आई विल सॉरी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स गिवन टू मी आई माय आई विल सी द आई विल सी द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हर स्ट्रेचर इफ हर स्ट्रेचर इज शॉर्ट देन माय डायग्नोसिस फेवर्स टर्नर सिंड्रोम हाउ एवर आई विल टेक द डिटेल हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमोनोरिया टू रूल आउट अदर कॉजेस वेरी गुड वेरी गुड अगर आप लोगों ने ये अपना लिया आज तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि इट विल गो लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर टॉक्स सर ये टर्नर मोजैक होगा तो कैसे प्रेजेंट करेगी जी टर्नर मोजैक होगा सर अगर डायग्नोसिस देखिए वो आप और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वो नहीं पूछेगी एग्जामिनर आपसे आप खुद उसमें फंस जाए तो और बहुत है टर्नर मुजैक में तो कुछ भी 
sometimes almost like normal, sometimes uh, other syndrome. सीधे सीधे केस ही रखिए आप अपने इस तरह से ना बोले चले लास्ट केस है कोई वॉलंटियर सर मैं कह दू हेलो सना अरूज असलाकुम सर जी आप कहा से बोल सर सनिया पिशावर से पहले भी आप जी सर चार्ली सर हेडफोन निकलवा दे इनका शोर आ रहा है बहुत ये बांका जो लाइन पे नहीं है सर आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग्स um the reviewing her uh, history as she has a well developed secondary sexual characteristics karyotype mm. is xy and uterus and ovaries are absent the most uh, probable diagnosis will be androgen insensitivity syndrome but to rule out other causes of uh, primary amenorrhea i will ask uh, uh, but, but i think i have made my day ji sir agar aap sare ye सिर्फ ये प्राइमरीरिया की बात नहीं आप ऑब्स्टेटिक्स का केस है उसके प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसके जीडीएम है और पता नहीं क्या क्या है और आप पहले बोलो फटाफट अगर आपका डायग्नोसिस सही है फोकस है कि ये है अगर उसमें शक है तो आई कंफर्म इट बाय दिस टेस्ट एंड हाउएवर In, in this case, I will ask the जो routine आप पहले बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं वो फिर बोलते हैं आपका पहले आधे मिनट में पास होना लाजम इफ दैट इज द मैसेज ऑफ द डे एंड ऑल ऑफ यू एक्सेप्टेड किसी ने मुझे कहा नहीं कि नहीं ये तरीका गलत है तो मैं समझूंगा कि आपका कंसेंसिस है मेरे साथ इतफाक का तो इसको अपना लीजिए or inshallah it will go long way in helping you everywhere not only in talks or examination everywhere hum timid se ho jate hain hum inhibited rehte hain pata hone ke bawajood nahi bolte aap mein se koi ladki hai jo imtihan mein gayi ho bagair padhe itna mehanga imtihan hai itna stressful hai aap puri taiyari se jate ho wahan kehte nahi ho jo kehna chahiye bolte nahi ho jo bolna chahiye जो बोलना चाहिए मैं मेरे दोस्त होते थे ईएटी के प्रोफेसर अब तो बहुत हो गए वो अमेरिका में ट्रेन था लेकिन वो चला गया कनाडा एफआरसीएस करने के लिए वो सुनाया करता है कि कहता बहुत सारे अमेरिकन कनाडा का रॉयल कॉलेज का इम्तिहान पास करने आते थे कहते एक दो में आई वाज हेल्पिंग माय एग्जामिनर्स तो वार्ड में तो एक अमेरिकन आया अमेरिकन का जो मैनरिज्म है ना मैनरिज्म वो बड़ा रफ और हम हमें पसंद नहीं है उस तरह से उनका लिबास पहनना उनका बातें करना उनको एड्रेस करना वो सारी बातें हम हमारे कल्चर से फर्क है फर्क है तो वो कहने लगा वो अमेरिकन लड़का आया वाहवा के लिए उस कुर्सी पे बैठ के जो उसके और एग्जाम के दरमियान मेज था उसने टांगे उसके ऊपर रखी और बोलता है शूट कहता है सामने उसकी तरफ एग्जामिनर दे से है नहीं दे उन्होंने सवाल पूछे उसने सारे जवाब सही दिए पास भी हो गए यहाँ पे बिहेवियर पे इस पे उस पे इतना हम वो करते हैं बाबा टेक्निकल नॉलेज 
और आपका टेक्निकल नॉलेज सबका ठीक होता है कहना नहीं आता वहां आप में झिझक सी आए इन बिल्ट है सारी कॉम में है आप में भी है तो गेट आउट ऑफ इट इफ यही ये टिपिकल केस है आपने डायग्नोसिस ये बना दिया वो बना दिया तो से सो के दिस इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ टर्न सिंड्रोम और ए आई एस और जो भी है जी और फिर उसके बाद आई विल टेक डिटेल जी जी बोलिए सर दुरैया हाँ जी कहा से बोल रही सर सर कोयटा से बात कर रही हूँ सर देखिए जी सर सर एग्जाम में ना ये हाइपर बेसिस ग्रेविडियरम का एक दफा सीनेरियो आया था एक एग्जामिनर ने जैसे प्रेपरेटरी कोर्स लिया था उसमें उन्होंने खुद कहा था कि जिसने भी हाइपर बेसिस ग्रेविडियरम बोला डायरेक्टली ना उसके माइनस थ्री करो सर इस तरह की चीजें भी हैं कि यानी एग्जामिनर को एक ऐसी की दी जाती है कि अगर जिसने डायरेक्ट की बात की उस डायग्नोसिस में रही उसको माइनस थ्री करो जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैंने Hello, बोला ना इट इज अ केस ऑफ हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरो दस सेकंड लगे डायरेक्ट आना ही नहीं है मेजॉरिटी जो केसेस है ना एग्जामिनेशन में सर वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन वाले होते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं बताना है कि ये हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरो जिसने बताया उसके माइनस 3 करो डॉक्टर क्या वो केस था नोजिया वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी तो वो कह रहे थे कि हाइपर एमिसिस नहीं आप मेरी बात को सुन लो ना अब आपने कह दिया इतराज हो गया ये आपने ये दस सेकंड में ये फिक्रा बोला दिस इज अ केस ऑफ हाइपर ग्रेविडेरम उसका बेसिस होगा ना कोई सिर्फ उल्टियां तो नहीं होंगी उसको कीटोन्यूरिया होगा उसको होगा हिस्ट्री में अगर ये बातें कही गई हैं उसकी बेसिस पे आप हाइपर कह रहे हो दिस इज अ केस ऑफ हाइपर मिसिस ग्रेविडेरम हाउ I like to take his tea for other causes of vomiting and electrolyte disturbance. Okay. It it thirty second lage is baat mein. Aap ye keh dijiye to jo fir bhi aapke minus three karta hai to mera khala wo usko college ko report karna chahiye. College ko report karna chahiye. To lekin nahi aisa nahi hoga. Aap pehle ten second ka best advantage lijiye. अगर आपने एक बैकग्राउंड बनाया है आई विल लाइक टू टेक डिटेल्ड हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वो फिर पूछे क्या है वो बोलते जाइए आप जो आप बोलते हैं ये चीज तो आप ऐड करते हैं सर कि इनको बता दें कि माइनस थ्री तो ना करें ना सर वो क्यों करेगी ऐसे नहीं होता सर कीस में लिखा होता है इनकी सर अभी जैसे इनका जो आया था ना सर ओवर एक्टिव ब्लैडर का ना तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में उन्होंने कहा था जिसने भी यूरोडायनमिक का नाम लिया उसका माइनस थ्री कर देना क्योंकि इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल है तो सर माइनस थ्री तो नहीं होना चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि और इसमें आप है ये चीज आप सर अपने आप कन्फर्म कर लें ये वो आपके आते हैं सही करने के लिए डरा दिया होगा आपको सर माइनस मार्किंग भी है डॉक्टर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सुरैया बिल्कुल सही कह रही हैं सर एग्जामिनर्स हमें कह रहे हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे और हमें ऑर्डर मिले हैं नेगेटिव मार्किंग करने के सर वो लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन है सर आप इस पे इनको बोले की नेगेटिव मार्किंग तो ना करे हमारी मैं मेरी कौन सुनता है बाबा मैं तो इतनी देर से रिटायर्ड हूँ लेकिन मैं सजेस्ट सर आप बोल सकते हैं मैं वो तेज भट्टी से बोलूंगा पूछूंगा ये सर है सर नेगेटिव मार्किंग है और बाजू का सर सर बाजू का क्या होता है सर और एक में एक बंदा ठीक ठाक वायवा दे रहा है एग्जामिनर कहते हैं आप यूरो नहीं करोगी आज की ये डिस्कशन यहाँ पे बंद करते हैं मैं तैयब जो के गायनी सेक्शन का चीफ है उससे जी जी ये क्या है बस सर नेगेटिव मार्किंग ना करें बस ये रिक्वेस्ट है वो नहीं कोई नहीं होती है मैं तुझे क्यों सर है सर है कंफर्म है ये जिन्होंने प्रेपरेटरी कोर्सेज कराए हैं कहते हैं एक स्टूडेंट ने सात नंबर लिया उस पर लिखा था जिसने ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूरोडायनमिक का नाम लिया ना उसको नेगेटिव मार्किंग करो और सर बाजों का एग्जामिनर कहते हैं आप यूरोडायनमिक्स नहीं कराओगी जिसने कहा यस मैं कराऊंगी उसको फिर माइनस थ्री करते हैं ना तो पता नहीं है ये जब आप में तो यूरोडायनामिक्स का रोल है ना सर वो कहते हैं कि नहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर क्लिनिकल डायग्नोसिस है तो जी ओवर एक्टिव ब्लैडर में उसका रोल है 
अलबत् स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ये वो उसमें रोल नहीं है उसमें उसमें अगर कोई कहे मैं इसका करूंगी तो वो गलत हो गया लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर में तो रोल है उसका वो कहते नहीं पहले ब्लैडर डायरी होगी पहले लाइफ स्टाइल होगा जिसने लिया उसका मैंने स्त्री कर दो वो तो मैनेजमेंट है जो ये यूरोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन है वो तो है बेसिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए और किस आपसे रिक्वेस्ट है नेगेटिव मार्किंग ना करें बाकी ये ठीक है पता नहीं मैं, मैं पूछूंगा जरूर तैयार जी सर आप जरूर चलो अगली दफा आप करेंगे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी चलो ऑल द बेस्ट थैंक यू सर उच्ची जाने थैंक यू तो करो मैं इतना लंबा लगा थैंक यू कर रहा है आवाज नहीं गई थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर